लतगारे कल तरच भयपड़ो अर्धरापूट आड़पिंग श्मशान आयना भय तो अला फीलारे If you don't mind, Nanu drop just a ra. Ah, the please. Alagi. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. Biryani Brahmana mandra. Kikindi and Jhama mande. Arutta alvara ki tindu janda. O ganadi arutta mukkale ke ma kutumbu alladi poindra. रोट मुख कोसम ने की चल की दूर अरे मोन्दा नमेन गुव मंजुत वे मोदे नम्बर कष्ट सारी अदेट्रा मेटरा पेदाल कोसम कू अनाथ कोसम आनाट पड़ता डबू गल अम्मा वैंट पड़ा नंजुत वा व्यामोह तो पड़ा ले आम डबू चूसी आम तो परचय पुव प्रयत्न वन पग उगुन पगे अम्म अनुरागा चल अभिमा की तंत्र वात्सल्या ना दूर चेसी आ मंजुला तंत्र को चंद्र नी भार्य की पिल श्रद्ध पिल की पाठल श्रद्ध चूस्टे वेट की पार्टी की तीस वेमे मैं अदेवट को नी पुटन रोज चंद्रशेखर लेकिन पार्टी जरिस्वा चलम्मा नीकेदेना बहुत चुपने अदेनम्मा प्राण सहित विड़ते नीके अबे रोज वे अन्गार पुटन रोज वे रोज को अबद्धा तागड़ पार्टी की चाल सिग्गू वासन दुरी अंकल बर्तडे पार्टी के लिए कदा? अवनीश शेखर, 
నేను ఆంజనేయులు రాత్రి రెండు గంటల దాకా కోదండరామే బర్త్డే పార్టీలో ఉన్నాం నాకు బర్త్డే ఏమిట్రా నా పుట్టిన జరిగిపోయి ఐదు మాసాలు అయితే రాత్రి మాతో గడపడం ఏంట్రా రాత్రి పని మీద మేము కృష్ణాపురం వెళ్ళొచ్చాం అదేమిటన్నయ్య రాత్రి మీరేగా ఆయన తీసుకెళ్ళింది చూడమ్మా నువ్వు భక్తం రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పలేదు కానీ అబద్ధాలు ఆడుకో వీడు మంచివాడు అనుకున్నాం కానీ డబ్బు కోసం ఇలా హత్యలు చేసేంత దౌర్భాగ్యుడు అనుకోలేదండి ఇటువంటి మనిషితో స్నేహం చేయడం మాది తప్పు తీసుకొస్తాను చెల్లి ఏమయ్యారో తెలియదు అయిన వాళ్ళని తలుచుకుంటూ పెడుతున్న కన్నేళ్లలోనే నేను కసిని పెంచుకున్నాను ఏ డబ్బు కోసం వాళ్ళిద్దరూ మా కుటుంబానికి ద్రోహం చేశారో ఆ డబ్బును వాళ్ళకు దూరం చేయాలనుకున్నాను అందుకే ఖరానా దొంగగా చలామణి అవుతున్న కోదండ్ రామయ్య డబ్బు నేను దొంగిలిస్తున్నాను అతని కూతుర్ని ప్రేమించి నా దాని చేసుకుని ఆ కోదండ్ రామయ్య కన్నేళ్లతో నా కాళ్లు కలిగించుకున్నాను ఎన్నాళ్ళు ఎక్కడుంటున్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఆ మధ్య బంగ్లాదేశ్ గొడవలు జరిగినప్పుడు నేను అక్కడ ఉన్నానయ్యా కాశ్మీర్ గొడవలు జరిగినప్పుడు కాశ్మీర్ లో ఉన్నాను అస్సాం గొడవలు జరిగినప్పుడు అస్సాం లో ఉన్నాను అంటే నువ్వు గొడవలు జరిగే చోటుకి వెళ్తుంటావా నువ్వు వెళ్ళిన తోట గొడవలు సృష్టిస్తుంటావా గొడవల్ని క్యాష్ చేసుకోవడం మన జీవిత లక్ష్యం ఆంజనేయుల సంగతి నీకు తెలుసు కదా అంటే బాగా మస్తుగా డబ్బు సంపాదించాను పిచ్చగా సంపాదించాను పాత స్నేహితుడు కదా అని నీకు కూడా మేల్ చేయాలి ఇలా వచ్చాను పాతిక లక్ష ఉండే సదవయ్య పాతిక లక్షల అంత పెట్టుబడితో చేసే వ్యాపారం అదేమిటయో అరాచకం ఎమ్మెల్యేలు కొనేయడం ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టేయడం బాగుంది పూర్వం ఏదో శివధనస్తును విరగొట్టడమో మత్స్య యంత్రాన్ని పడగొట్టడమో గొప్ప అనేవారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు పడగొట్టడం ఘనకార్యం అన్నమాట ఘనకార్యమో నీచి కార్యం రాజకీయం చాలా లాభసాటైన వ్యాపారం అయ్యా అది సరేనయ్యా ఇప్పుడు ఆ వచ్చే లీడర్ పది కాలాల పాటు బతికి బట్టగడతాడు అన్న నమ్మకం ఏమిటి మనం ఇచ్చే పెట్టుబడి వెనక్కి వస్తుంది అని గ్యారంటీ ఏమిటి ఇదిగా నువ్వు అలాంటి పిచ్చాలోచనలు పెట్టుకోకు మనం ఎన్నుకునే లీడర్ ఎలాంటి కూడా అనుకుంటున్నావు రోజుకి పోయి ఫైల్ మీద సంతకం పెడతా వారం జరగకుండా పది కోట్లు సంపాదిస్తా నీ పెట్టుబడికి రూపాయి రూపాయి నీ మొహం మీద కొట్టేస్తాడు అంత ప్రయోజకుడు అంత సమర్థుడు అయితే ఇక ఆలోచనందుకు జై కొట్టే పెట్టుబడిటేద్దాం సభాష్ బాబు ఏసైనా ఏసేరా నువ్వే కాగారు పడకయా కొబ్బరి పడినాను ఏసేరా అదేమిటయ్యా అలా చెక్కుతున్నాడు వాడు మందుచ్చుకోకుండా నిద్రన్నా పోగలడు కానీ మద్ర చేయకుండా మంచి నడు కూడా తాగినాడు మా అట్టాడు మేమయ్యారు ఆ అవసరం పోయాలండి అందుకని తలకాయలు దొరకినప్పుడు ఆ కొబ్బరి బొండానికి కళ్ళు చెవులు ముక్కు అయ్యి చెక్కి గేల నుంచి బొండాన్ని నరికేస్తాడు అదో ముచ్చడు వాడికి ఇదేం ముచ్చడయ్యా వీడు ముచ్చడు దొంగలతో బాబు ఈ నమ్మి పాతిక లక్షలు ఇస్తున్నారు తిరిగి వస్తాయంటారా డౌట్ బయటే గాని తల్లాట కనిపించడం లేదు పర్వాలేదు మరి వెళ్ళి వస్తానయ్యా తప్పు రెడీ చేస్తా కదా అలాగే రే వారిని షో అయ్యగారు బాగా గ్యాప్ ఉంచుకో రేపు ఆయన వస్తే నరకాల్సి నువ్వే కాగారు వాడికి బాగున్నాన్ని వచ్చేస్తున్నాని మా అన్నయ్య విశ్వనాథం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్నారు నమస్కారం అండి నమస్తే అన్నయ్య ఇది కోదండ్ రామయ్య గారి ఏకైక పుత్రిక రియల్లీ సర్ప్రైజింగ్ 
నా గురించి మీకెలా తెలుసు నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కదమ్మా మేము గుర్తుంచుకునేది మా ఇంటర్ డ్రెస్ కాదు డబ్బున్న వాళ్ళ ఇంటర్ డ్రెస్లు వాళ్ళ వివరాలు ఈ ఊళ్ళో ఇద్దరే ఇద్దరు కోటీశ్వరులు ఉన్నారు ఒకరు మీ నాన్న మరొకరు మీ నాన్నగారి స్నేహితులు ఆంజనేయులు గారు అమ్మో అయితే మీతో డేంజరే నా గురించి కూడా వివరాలు సేకరిస్తారు సర్లే పదవే వస్తానన్నయ్యా వస్తానండి చూడు మొన్న పెదవాళ్ళు పోయి నగలు మన ఊళ్ళో సేటు కొన్నాడట వాడు ఊళ్ళోకి రావాలంటే బ్రిడ్జి దాటాలి కదా బ్రిడ్జి దాటకుండానే వాడి దగ్గర ఉన్న బంగారం మన సొంతం కావాలి చూడు మన వెంట క్రీనేడలా ఒకడు తిరుగుతున్నాడు వాడిని ఒక్కంత కనిపెట్టుండు ముందు ప్రేమ అంటేనే విరుచుకుపడ్డా ఇప్పుడు ప్రేమ మూర్తిగా మారిపోయా తింటే గాని కూర రుచి తెలియదు కదా నా ప్రేమ బాగా రుచిగా ఉందా మంచి వేడిగా ఉంది నాలుగు చురుక్కుమని రుచి సరిగ్గా తెలియడం నేను ఇంత కంగారుగా టైం చూస్తున్నా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలా అవును డ్యూటీకి టైం ఏంటి ఏం డ్యూటీ కొంతమంది కడుపు నిండిన మనుషుల దగ్గర పనిచేస్తారు నేను జోబు నిండిన మనుషుల దగ్గర పనిచేస్తాను అయ్యా ఉన్నారండి 
అయ్యా ఇన్స్పెక్టర్ గారు అండి హలో కోదండి రామయ్య గారు మీరు వెంటనే బయలుదేరి అనాథ శరణాలయానికి రావాలి ఏమిటండి ఏమిటి కారణం నేను పొద్దున్న నుంచి ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను ఎందుకు బయలుదేరి రావాలి మీరు వస్తారా నన్ను వచ్చి తీసుకురమ్మంటారు అదే ఎందుకు లేండి నేనే వస్తాను మీకు ఈ మధ్య ఫోన్లో సరసాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి సరిజరాలు ఎక్కువైపోతున్నాయండు సరే గాని ఈ ఇన్స్పెక్టర్ ఏమిటి నన్ను అనాథ శరణాలయానికి రమ్మంటాడు నువ్వు గానీ ఏమన్నా రిపోర్ట్ ఇచ్చావు ఏమిటయా ఏమండో ఇదిగో నన్ను అనుమానించారంటే సీతాదేవిని అనుమానించినట్టే ఏమిటి సార్ అర్జెంట్ గా రమ్మని ఫోన్ చేశారు ఈ బంగారు నగలు మీవేనా లక్షలు ఖరీదు చేసే బంగారం మందని చెప్పేయండి నగలు నావే ఇన్స్పెక్టర్ ఇచ్చేసేయండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు తీసుకెళ్ళిపోతాం అదేమిటి కొందరు రామయ్య గారు ఈ బంగారాన్ని అనాథ శరణాలయానికి విరాళం ఇస్తున్నట్టుగా మీరు ఉత్తరం రాశారు ఉత్తరమా ఇందులో రాత రామ సుబ్బయ్య బంగారం నాదైనప్పుడు రాత నాది కాకుండా పోతుందా ఇందులో రాత నాదే తాళ రాత నాదే కోదండ రామయ్య గారు మీ బంగారాన్ని మీరు గిఫ్ట్ గా ఇస్తే వద్దనే హక్కు మాకు లేదు కానీ ఇంత బంగారం మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రం మాకుంది అదే అవి మా ఆవిడ నగలు ఏడు వారాల నగలు మీ ఆవిడికి పోయేటప్పుడు పశువు తాడు తప్ప ఇంకేమి లేదన్నారు రామసుబ్బయ్య ఆ జ్ఞాపకాలతో మళ్ళీ నన్ను బాధ పెట్టకు ఆయన వేసిన ప్రశ్నకు నాకు సమాధానం కావాలి చనిపోయే ముందు మా ఆవిడికి బంగారం అంటే అసహ్యం వేసి పసుపు తాడేసుకుంది సరే ఆవిడికి అక్కర్లేని బంగారం నాకు మాత్రం ఎందుకు అని చెప్పి అనాథ శరణాలయానికి ఇచ్చేశాను ఈ అనామక శత్రువు ఎవడో గాని వీడు మన పాలిట క్యాన్సర్ అయిపోయాడయ్యా వీడు వేలి నుంచి చేతికి చేతి నుంచి ఛాతీకి వెళ్లి ఊపిరి చెట్లు తినేస్తున్నాడండి నోర్మై అవును మొన్న ఎస్ఐతోనూ పేలిన పేలాపన ఏమిటి నా భార్య మెళ్ళలో పసుపు తాడు తప్ప ఇంకేమీ లేదని నా పరువు తీస్తావా నా కర్మ నన్ను ఏం చేయమంటారు మన రాత్రి హరిచంద్రుడు కల్లో కనపడి ఒరే రామసుబ్బయ్య రామసుబ్బయ్య నువ్వు నుంచి అబద్ధాలు అడగరా అని చెప్పాడండి మరి ఏం చేయమంటారు అలాగటయ్యా రాత్రి నాకు తమాషా జరిగింది ఏమిటండి మంచి నిద్రట్లో ఉండగా యమ ధర్మరాజు వచ్చి కోదండరామయ్య కోదండరామయ్య ఆ రామసుబ్బయ్య ప్రాణాలు స్వయంగా నీ చేతితో కొట్టుకొచ్చి ఇయ్యి అన్నాడు సరేనని మాట ఇచ్చేసాను మాట నిలబెట్టుకోమంటాను నువ్వు మీకేదో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది అనేవాడు చూడు అది కాదు నిజం మనం ఇంత జాగ్రత్తగా ఉంటున్న ఆ శత్రువుగాడు ఎప్పటికప్పుడు మన మీద దెబ్బ కొట్టగలుగుతున్నాడు అంటే వాడు గొప్ప ప్రతిభావంతుడైన అయి ఉండాలి లేదా మనస్వజనంలోనే ఎవడో వాడుతూ చేతులు కలిపి నా మీద కుట్ర పన్నుతూ ఉండాలి కపూర్లు చేసి కార్యక్రమాలు నడిపించడానికి ఏమైనా శుభకార్యం అటయ్యా నల్ల డబ్బు అందులోనూ ప్రభుత్వాన్ని పరగొట్టడానికి ఉపయోగించి రాజకీయాల్లో తెగింపుండానికి భయం ఉండకూడదయ్యా మొత్తం మీద మన దగ్గర అరవై లక్షలు కేషం గట్టిగా అనకయ్యా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వింటే ఈ సొమ్ము తీసుకెళ్లి ప్రభుత్వ ఖజానాలో పనికిరా నెరువుగా మారేస్తారు మనే వస్తాను హలో ఐటీఓ విశ్వనాథ్ స్పీకింగ్ మీరిప్పుడు వెంటనే వెళ్లి ప్రముఖ రాజకీయ వేత్త ఆంజనేయుల ఆఫీసును చెక్ చేస్తే మీకు అరవై లక్షల క్యాష్ దొరుకుతుంది పాపిస్టి సొమ్ము ఇంత డబ్బు మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నిన్న వరలక్ష్మి పూజ చేశాను తల్లి నన్ను హఠాత్తుగా లక్షాధికారిని చెయ్యి అని తెల్లారేసరికి లక్ష్మీదేవి సూట్ కేసుల్లోకి వచ్చి కూర్చుంది జోకులేస్తున్నారా నా సర్వస్వాన్ని మీరు దోచుకుపోతూ ఉంటే జోకులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి బాబు వాస్తవమే చెప్తున్నాను ఆల్ రైట్ అదే వాస్తవాన్ని రేపు కోర్టులో చెప్పి కటకటాల మధ్య కూర్చుని విడుదల అవ్వడానికి విష్ణుమూర్తికి పూజ చేసుకుందరు కానీ ఆగండి మీ పేరు ఆర్ విశ్వనాథ్ 
పరవచూడి పేరున్నమాట బయటికి ఆగ్రహం ఉన్నా లోపల బోళతనం ఉండుంటుంది బట్ యూ మెయిన్ సింపుల్ మీరు నా తాలూకు డబ్బు అరవై లక్షలు తీసుకెళ్లి ప్రభుత్వ పరం చేయబోతున్నారు ఆ డబ్బు ఏమవుతుంది నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుందా పేదవాళ్ల కడుపు మంట తీరుస్తుంది లేదు మంత్రుల జేబుల్లోకో ఉపమంత్రుల చేతుల్లోకో పోతుంది అంచేత నా మాట విని అందులో మీకు ఎంత డబ్బు కావాలో అంత డబ్బు తీసుకుని ఆంజనేయులు అమాయకుడు అతని దగ్గర నయాపైత కూడా లేదు అని మీ రిపోర్ట్ లో రాయండి మీరు చాలా తెలివి గలవారు అది నాకు తెలుసు కొందరు ఒళ్ళు నమ్ముకుని బతుకుతారు నేను తెలివి నమ్ముకుని బతుకుతాను కానీ నేను ధర్మాన్ని నమ్ముకుని బ్రతుకుతాను న్యాయ విచారణకు సిద్ధంగా ఉండండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసు అంటే అంత తొందరగా తెలియదు కాదు కానీ మన డబ్బు ఎక్కడికి పోదనుకో కానీ ఇప్పటికి ఇప్పుడు అరవై లక్షలు తీసుకొచ్చి కేసు కంటెస్ట్ చేయడం అంటే మాట్లా హలో అరవై లక్షలు లెక్క పెట్టి పట్టుకెళ్లారా ఎవరా నువ్వు మీ మూలంగా చనిపోయిన బెజవాడ బ్యాంక్ మేనేజర్ చంద్రశేఖర్ రావు ఆత్మని కొంపదీసా చంద్రశేఖర్ రావు ఆత్మ కాదు కదా బాబు కొంప తీసి మీ ఇద్దరిది ఒకటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ కాదు కదా పెళ్లి జరగదు అని తెలిసి ఇప్పుడు ఆత్మహత్యకు పూనుకుందనమాట అంత మనసు లేని వాడిని ప్రేమించడం దేనికమ్మా అతను నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూనే ఉన్నాడు ఆ కుర్రాడు మేనమా ఉత్తరం రాశాడు ఆయన అతను తన కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడని అతన్ని మర్చిపోమని రాశాడు అది చూసి ఈ పిచ్చి పిల్ల ఆత్మహత్య చేసుకోబోయింది ఎవరతను మనసు గాయపడింది మనిషికేం కాలేదు నువ్వెవరు నా వివరాలకి ఇక్కడ విలువలేదు ఇన్స్పెక్టర్ తప్పు చేసిన వాడిని స్టేషన్ పిలిచి నిలబెట్టవలసిన మీరే ఈ రోజు తప్పు చేసి మా ముందు తల ఉంచుకునే పరిస్థితి ఎందుకు తెచ్చుకున్నారో మీరే వివరించాలి ఏం వివరాలు కావాలి మీకు పాయింట్ నెంబర్ వన్ అసలు పోలీసులు ప్రేమించొచ్చా పాయింట్ నెంబర్ టూ పెళ్లి కాకుండా ఒక ఆడపిల్లతో పరిచయం పెంచుకోవచ్చా పాయింట్ నెంబర్ త్రీ అసలు మీరెవరు ఈ వివరాలని మీకెందుకు ఆపదలో ఉన్న ఆడపడుచులకు అన్నను కావాలన్న కోరిక మాలతికి అన్నయ్యనే అనుకోండి అయితే నా సమాధానం వినండి పెళ్లి చేసుకోవడానికి అర్హతలున్న పోలీసులు ప్రేమించడంలో తప్పు లేదు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను కాబట్టి చనువుగా తిరిగిన నష్టం లేదు అయితే ఈ ఉత్తరం ఏమిటి మీ నోటితో చేసుకోలేను అని చెప్పలేక మీ మావితో ఈ ఉత్తరం రాయించారా తన కూతుర్ని మీరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని ఈ ఉత్తరం రాయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అది ఆయన వ్యక్తిగత స్వార్థం కావచ్చు ఆయన కాదన్నా మీరు మాలతిని పెళ్లి చేసుకుంటారా ఎవరు కాదన్నా చేసుకుంటారు చాలా సంతోషం బాబు వెంటనే పెళ్లి ఏర్పాటు చేస్తాను తొందరపడకను దుర్గమ్మ గారు వాళ్ళ మామగారితో మనం మాట్లాడేకే నిర్ణయించుకుందాం నిలువే వాళ్ళు కన్ల దాన వయారి అంశ నడక దాన ఎంత వింత సొగసులు ఇంత లేట వయస్సులు Ooh. Mm-hmm.